Salut les créateurs, on se retrouve aujourd'hui à plus de 2000 mètres d'altitude en haut du piton de la fournaise pour l'épisode 3 de l'acte 2 de la tournée des créateurs, c'est juste dingue Merci beaucoup à mon partenaire Orange Réunion d'avoir rendu cette étape possible pour la masterclass, pour la rencontre abonnée. On fait ça dans quelques jours, mais en attendant on a pu assister à un concert organisé par Orange Réunion ici en haut du piton de la fournaise, donc à plus de 2000 mètres, qui était diffusé en live en 4G sur leur page Facebook. C'était juste dingue D'ailleurs, attendez, vous entendez Je vous propose de revivre ça, franchement c'était fou Aujourd'hui nous allons parler astrophotographie sur la chaîne, pour la première fois sur la chaîne, mais juste avant j'aimerais vous expliquer comment je me suis retrouvé sur l'île de la Réunion. En fait, j'ai été invité par Orange Réunion pour venir découvrir la première édition du show Hello organisé à Saint-Denis, donc sur l'île de la Réunion. C'était l'occasion pour moi de découvrir ou redécouvrir toutes les innovations à venir par Orange dans des domaines très variés comme la sécurité, le vote, l'intelligence artificielle, le coaching financier ou encore bien sûr la réalité augmentée. J'ai aussi eu la chance, le privilège de monter sur scène pour partager ma passion pour l'image, pour la création de contenu sur internet, mais je ne suis pas le seul, loin de là bien sûr, à être monté sur scène puisque nous avons notamment eu droit à une intervention de Fabienne Dulac, directrice générale adjointe et CEO d'Orange France, qui nous a partagé les enjeux de l'innovation pour une société comme Orange. Bon, c'est terminé cette conférence. Une grande première pour moi, c'était vraiment stressant, je dois l'avouer. J'étais pas à l'aise, franchement, j'étais pas à l'aise. Il y avait plus d'une centaine de personnes, c'était assez intimidant pour tout vous dire. Mais merci beaucoup à Orange Réunion de m'avoir offert cette opportunité d'avoir cette scène pour moi et de partager de l'inspiration, de la créativité avec, euh, avec plein de personnes. C'était un super moment, merci aux personnes qui étaient présentes du coup. Et on a rencontré quelqu'un qui fait de l'astrophotographie. On a vu la voie lactée hier comme jamais au piton de la fournaise, c'est juste magique, il n'y a presque pas de pollution lumineuse. Donc on a juste hâte de faire de l'astrophotographie avec cette personne-là. Il nous a proposé, on ne peut pas refuser. Pour nous, c'est dans quelques jours. Mais pour vous, vous avez de la chance, c'est juste maintenant, dans la suite de cette vidéo. Bon bah du coup, on se retrouve avec Nicolas, qui euh, est passionné d'astrophotographie. Salut Nicolas Bonsoir <rire> Donc tu nous as emmené où aujourd'hui Alors ce soir, on est au Maïdouf, à 2200 mètres d'altitude. Et en fait, c'est un endroit vraiment avantageux par, par rapport à l'altitude. Et du coup, on a un beau ciel bien dégagé. Et l'autre particularité, c'est qu'on a la couverture nuageuse qui est juste un peu en, en dessous et qui permet de bloquer donc les, la pollution lumineuse et pour nous ben c'est top. Et donc ce que tu vas nous montrer aujourd'hui, ce que tu vas leur expliquer, j'espère, oui, c'est le but aujourd'hui de m'expliquer à moi et peut-être à vous qui ne connaissez pas encore euh, l'astrophotographie, c'est euh, déjà les bases, euh, savoir un petit peu comment on peut se débrouiller avec le, le matériel qu'on a, qui peut être très modeste à la base, juste un trépied, un boîtier, pour déjà peut-être photographier la voie lactée, c'est ce qu'on va découvrir ensemble ici, et ensuite quelles sont les étapes supplémentaires lorsqu'on veut évoluer, donc tu nous as parlé, tu as un trépied un petit peu spécial, c'est quoi le nom exactement de ce trépied euh, bah Après c'est un trépied avec la monture en fait qu'il y a dessus, et l'appareil photo qui se met dessus. Et donc c'est une monture La monture, euh, on va dire électronique, mécanique, qui va compenser la rotation de la Terre. D'accord. En fait, ça te permet, donc on le verra tout à l'heure, mais ça te permet de faire plusieurs photos d'affilée avec toujours les étoiles à la même position sur voilà. une seule et même photo. En gros, c'est ça. Les étoiles sont toujours ponctuelles en faisant des pauses de 1, 2, 3 minutes si on veut. Donc là, ah, on va oui. déjà commencer sur... On va dire un setup très simple. Donc là, on a un trépied de, je vois un petit trépied de voyage. Ah vraiment, oui, trépied on, on est quelque chose euh, très simple qui coûte pas une fortune. Donc on est vraiment sur quelque chose d'accessible. Et qu'est-ce que tu as comme boîtier ici là Je l'ai acheté il y a quelques années. C'est un EOS 1100D. Donc c'est vraiment le bas de gamme. C'est ce qu'il y avait en sortie de gamme à l'époque. Ce que j'ai fait faire, c'est défiltrer l'appareil. D'origine, tous les appareils photo ont un filtre ouais. pour en fait avoir une balance des blancs qui correspond à la vision humaine. Mais malheureusement pour la c'est embêtant. C'est que les nébuleuses, les choses comme ça. 
ça va être, on va dire, masqué. Et donc, on est dans le... les infrarouges, c'est ça Voilà, exactement. Okay. Et le fait d'enlever ce filtre-là et en le remplaçant par un autre, ça permet de vraiment mieux voir. On, ah, on dire, le remplace par un autre. Moi, je croyais qu'on voilà. l'enlevait juste. On peut l'enlever ou le remplacer par un autre qui va justement un peu bloquer certaines choses qui sont un peu embêtantes. D'accord. Ok. Ouais. Donc c'est deux options. Donc ça, on ouais. peut le faire faire par des spécialistes. Voilà, il y en a un en France qui le fait, mais c'est vrai, bah, sur des boîtiers comme ça, il y en a plein qui le font en tant qu'amateur. Il y a tellement de tutos là-dessus qu'on peut le faire soi-même, mais en étant très précautionneux. Euh, L'autre option, c'est d'avoir un boîtier qui est directement sans filtre. C'est par exemple des 80DA, si je dis pas de bêtises. Chez Nikon, il y a le 810A. C'est ça, ils ont sans doute souvent la terminologie A pour voilà, Astro, Astro à la fin. Mais bon, je crois qu'ils sont. Il y a un Nikon et un Canon, peut-être il y a longtemps de ça, mais c'est très très récent. Par contre, du coup, si on s'en si on sert d'un boîtier comme ça, on n'a plus ce filtre en journée, qu'est-ce qu'on va obtenir comme photo juste pour. Euh, Alors, effectivement, la balance de moins sera par contre vraiment euh, très difficile. Il faudra la, la rectifier en post-traitement, ce qui est tout à fait ah, non faisable. Ouais. Ah, on pourra toujours utiliser ce boîtier-là. Ah, oui, euh... On peut toujours l'utiliser en, en diurne, mais il voilà, faudra à chaque fois refaire la balance des blancs en post-traitement. D'accord. On se retrouve aujourd'hui au Smart Store de Saint-Denis chez Orange pour la rencontre abonnée. Revivez ça aussi dans cette vidéo. C'est tout de suite. C'était déjà incroyable pour moi d'être ici à La Réunion, mais ce qu'il était encore plus, c'était de vous voir aussi nombreux lors de cette rencontre. Ce qui est sûr, c'est que les réunionnaires respirent la joie de vivre et la bonne humeur. Ça m'a fait vraiment un bien fou de discuter avec vous. Et encore merci pour toutes vos recommandations de spots à visiter sur votre île. Merci aussi bien sûr au Smart Store Orange et à son équipe qui nous ont accueillis de la meilleure façon qu'il soit. Donc là, on est sur un boîtier entrée de gamme, un trépied euh, basique Classique, également. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme optique devant Le but du jeu, c'est d'avoir une focale la plus courte possible. Là, c'est un 14 mm et aussi d'avoir la meilleure ouverture parce que c'est justement là que ça va jouer. Plus le, le rapport d'ouverture sur le diamètre sera faible, mieux ce sera. Ensuite, là, on a en fait une télécommande, c'est ça, je pense, pour faire du déclenchement à distance. Exactement. De, on peut aussi utiliser le retardateur. Voilà, parce qu'en fait, il faut vraiment faire attention à plus toucher le trépied une fois que c'est posé. Parce qu'après, dès qu'il y aura le moindre tremblement, ça se verra sur la photo avec un, des étoiles qui seront ben, plus ponctuelles. D'accord. Et on peut aussi avoir, selon l'optique qu'on a, peut-être des, peut des, 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 des coins d'image qui sont moins propres que le centre, j'imagine. Exactement. C'est ce qu'on va appeler la, la coma. C'est qu'en fait, dans les quatre angles, justement, elles vont être étirées. Ça, en général, c'est euh, obligatoire avec les objectifs bas de gamme. D'accord. Là, voilà. Plus on va maintenant en gamme, mieux ce sera. Donc, ta recommandation, si on parle de triangle d'exposition, ça va être d'optimiser son ouverture quand même au maximal ouais. quand c'est possible. Ensuite, on va dire les ISO. Comment ça va se passer Est-ce que c'est le minimum comme on a tendance à le faire ou est-ce que c'est plutôt un juste non. milieu pour... Après, c'est un juste milieu en fonction de chaque appareil photo. C'est vrai que là, le mien, il commence à dater. Donc, moi, je le fais à 1600. Vraiment grand max, il y en a, je sais, ils le font à 800. Après, c'est à chacun de savoir par rapport au bruit qu'il tolère, en fait. Mais sur les nouveaux objectifs, on peut monter à 3002 et certains, apparemment, le font à 6004. Nouveau capteur, tu veux dire Nouveau capteur, capteur oui. ouais. voilà, pardon. Et, et du coup, par contre, du coup, on compense avec la vitesse. Et donc, cette vitesse, tu vas la choisir comment, toi euh, bah, C'est vrai qu'elle a la fameuse règle donc, des 500. La règle des 500, vous faites 500 divisé par votre focale. Donc, par exemple, je sais pas, moi, j'ai un 24 mm. Et ça vous donne un chiffre qui est la, 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 le temps d'exposition maximal que vous pouvez vous permettre d'utiliser pour éviter qu'on ne voit le mouvement le des étoiles, étoiles, le filet d'étoiles. Donc par exemple, moi, 500 divisé par 24, ça donne à peu près 20 secondes. Donc je sais que mon maximum, c'est 20 secondes de pause et Mais après, j'aurai des problèmes. Par rapport aussi que ce soit un full frame. D'accord. Parce que moi, c'est un PSC, c'est ouais. encore un peu différent du coup. Parce que par exemple, moi, donc, je suis en APS-C, j'ai un 14 mm, je suis à grand max 13 secondes. D'accord. Okay. Donc effectivement, sur un full frame, ça serait à peut-être 25 secondes. J'essaierai de vous mettre des liens dans la description vers des sites spécialisés en fait, qui, qui traitent de tous ces sujets techniques. Ok, très bien. Donc, euh, quelle est la prochaine étape On commence à faire des photos directement. Comment on fait la mise au point Tiens, ça c'est important aussi. La mise au point, c'est là que c'est le plus délicat. Surtout bah, quand on a une petite focale. Là, c'est vrai qu'avec le 14 mm, c'est pas facile. C'est le, enfin, le plus facile à faire, ça va être en live view. Donc, zoomer au maximum sur une étoile la plus brillante possible. Et bah, tout simplement en bougeant la, la, la bague de mise au point, arriver à l'étoile la plus fine possible. Ouais. Après, c'est vrai que c'est au jugé. Euh, donc tout ça, il faut le faire soit en visu, comme tu le disais, faire des tests hein, sur des petites pauses. Hein, tu m'as fait faire tout à l'heure, on a déjà commencé tout à l'heure un oui. petit peu, <rire> des petites pauses de deux secondes juste pour régler sa mise au point en fait. Il ne faut enfin, pas attendre 20 secondes à chaque fois. Après, si on... non, enfin, là, dans un premier temps, je le fais au, vraiment au live view directement. Ouais. Et après, ce que je t'ai montré tout à l'heure, en fait, c'est le masque de Batsinov. Là, ça va vraiment marcher pour les focales un peu plus importantes. Parce qu'en fait, ça va permettre d'avoir une figure géométrique qu'on, lorsqu'on va faire la mise au point, 
on va le voir tout de suite si ça va être bon ou pas. Là, c'est vrai que le, les petites focales, c'est plus délicat. Tu peux quel est le concept du masque de Batinov Grosso modo, c'est une sorte de masque avec euh, pas mal de rainures dedans, ouais. avec une forme spécifique. Et c'est cette forme-là qui va donner une croix avec un trait au milieu qu'il faudra justement centrer. Et une fois que c'est centré, on va la mise au point et bonne. Donc, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant. Pareil, lien dans la description pour euh, vous imprimer ça. Voilà. Ou, ou acheter <rire> ça, j'imagine que ça... Se... Ça s'achète ou ah, maintenant, les imprimantes 3D, on le fait très bien. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, par exemple, là maintenant, pour shooter est-ce qu'il manque quelque chose On a la mise au point, on a les paramètres, non, bah on, là, a, tout on a l'équipement. Euh, tout est bon, bah après bah forcément il faut avoir le ciel. Voilà. Et après même si des fois il y a un peu de nuages, ça peut donner des, des belles photos aussi. Bon alors moi j'ai sorti les gants parce que je commence à avoir froid. L'alsacien a froid, le créole n'a pas froid. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. <rire> Et le boîtier a, a froid aussi, enfin il est humide en tout cas. Il y a de, pas mal de condensation dessus. Donc c'est choses qui peuvent arriver je pense un peu partout, hein, même, en, bah, même en métropole. Surtout à la Réunion parce que c'est vraiment bah, une île tropicale donc assez humide. Et tu m'as dit tout à l'heure quelque chose qui m'a surpris, c'est que tu as gardé... Euh, le, le pare-soleil et, et ça t'aide en fait à, à éviter à ce qu'il y ait de la obligatoire de la justement pour retarder un maximum la, la buée parfois ça l'arrête pas mais ça aide beaucoup ok ça une bonne chose à retenir ici donc là on part sur une première photo donc on est en mode manuel forcément 100% on est en RAW forcément ah oui là obligé là obligé donc en termes de balance des blancs on peut ne pas se soucier de sa balance des blancs, sauf si on est jamais. vraiment un puriste. Voilà. Voilà. <rire> euh, mais vu qu'on va pouvoir entièrement la retoucher, en, enfin la, la, voilà. non pas la retoucher, mais la, 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 la paramétrer, la, traiter, la, la, traiter, la définir voilà. en post-traitement, euh, en gros, eh ben, on va dire qu'on s'en fout un petit peu euh, au moment de la prise de vie. Donc c'est déjà ça en moins à penser. Euh, donc là, on va juste faire une photo simple, c'est ça Donc mode voilà. manuel, euh, combien de, quels sont tes paramètres là, pour cette première photo Avec ce boîtier-là, du coup, et cette focale, en général, je ne peux pas faire plus que 13 secondes. Après, ouais. sinon, j'ai le fameux filet d'étoiles. Et je suis à, à, là, je me mets, pour les paysages comme ça, des fois, à 3002. C'est vrai qu'après, quand je vais faire des empilements, donc des stackings, là, je vais baisser, je vais mettre à 1600. Donc, la technique d'empilement dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Mais là, du coup, je peux mettre à 3002. Ça peut rester encore à peu près euh, raisonnable. Il y en a qui mettront moins. C'est toujours pareil, les puristes, on va dire. Mais voilà, 3002, moi, je trouve que ça me paraît pas trop mal. D'accord. Encore une fois, ça dépend du capteur, du boîtier. Exactement. Donc là, on est sur ton Samyang 14 mm qui ouvre à 2.8. Donc, on est en manuel sur cette optique-là. C'est oui. pas une optique... Il y a euh, pas de, de toute façon, il n'y a pas d'autofocus. Il n'y a pas d'autofocus. 100% manuel, il n'y a pas de choix. Et il n'y a pas d'ouverture paramétrable via le boîtier. Donc, l'ouverture se paramètre ouais. sur l'objectif directement. Exactement. Euh, donc, tu me disais, c'est une optique qui n'est pas forcément vieille. En fait, c'est une optique qui est récente, mais qui est plus axée, euh, donc ce que tu me disais tout à l'heure, axée plutôt sur la la qualité optique plus que sur l'électronique et euh, voilà c'est surtout ils ont essayé d'avoir un rapport qualité prix vraiment intéressant que bah, justement les astrophotographes aiment utiliser les Samyang parce que voilà de toute façon on, dé on débraille toujours la mise au point donc mmh. dans tous les cas nous c'est il n'y a pas la besoin et ensuite euh, c'est vrai que la qualité est bien et donc du coup il n'y a pas besoin de plus Ouais. Et c'est vraiment accessible. Il n'y a pas besoin de casser sa tirelire pour s'acheter. Et on est euh, ici sur cette optique à l'époque où tu l'as acheté dans les, un peu 3, dans les 300 euros, euros à peu près que je me okay. souviens. Donc on va être à f2.8, on ISO 3002 ou 6004 pour ses premières photos. Voilà. Et en temps de pause. Moi, va... 13 secondes dans mon cas. 13 secondes. Et d'abord, la mise au point du coup qu'on va faire à l'œil. Donc voilà. via au le live view. Finder, au live view. Ouais. Donc tout simplement, quand on est au live view, essayer de trouver une étoile vraiment brillante. Donc, euh, un peu plus difficile à trouver quand tu es sur une courte focale. Forcément. Et du coup, après, vraiment, c'est au jugé. Et donc, est-ce qu'on voit notre voie lactée Donc, si on se met bien bon, dans l'alignement, voilà. on la voit. Du coup, l'étape supérieure, maintenant, si on souhaite euh, voir encore mieux ce qui se passe, on va faire donc de l'empilement. Voilà, l'empilement ou va... stacking. C'est quoi le concept de l'empilement, de base Si bah, tu euh, simplifies au maximum euh, l'explication. C'est très simple, c'est prendre X fois la même photo. Tout simplement. Donc, du, de la même, du même voilà, endroit, on, on, touche rien. on touche rien. On lance ben, par exemple 40 postes si on veut, à 13 secondes. Et après, on va utiliser un logiciel spécialisé pour. Et du, du coup, lui, il va calculer les décalages, faire l'empilement. Et du coup, ben, là, ça va être vraiment en super fait, on va et augmenter les détails. Cumuler voilà. les couches d'exposition, en fait, en quelque sorte. Ça. On va avoir cumulé les informations qu'on a. Exactement. Okay. Donc, par exemple, j'invente, on va faire ben, 60, de 6 postes allez, de 10 secondes. Ça fait une minute en tout. Si on, on le faisait sur une monture motorisée, ça reviendrait entre guillemets à la même chose que si on lançait une seule pause d'une minute. D'accord. Mais parce qu'on commande à la monture motorisée, ça permet de compenser la rotation de la Terre. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on peut faire 6 pauses de 10 secondes et on aura l'équivalent d'une pause d'une minute. Et donc, il faut un logiciel. Tu as un nom de logiciel comme ça qui est euh, bah Là, qui est vraiment euh, pratique et gratuit, c'est Deep Sky Stacker. Okay. Qui lui, bah, PC va, va vraiment. Euh, PC et Mac, les deux. Okay. Et qui va vraiment tout faire tout seul. Il n'y a plus qu'à mettre les photos. 
il s'occupe tout seul de, de faire ça. Et après, bah, par contre, on va faire le traitement sur Lightroom ou, ou Photoshop ou des il choses te livre, comme ça. Il te fait le stacking, voilà. tranquillement, et il te livre un RAW, un DNG, quelque chose euh, derrière C'est un TIFF. Un TIFF, donc tu as voilà. beaucoup d'informations dedans. Oui, exactement. Ok, que tu passes du nouveau sur une moulinette de développement derrière, si tu le souhaites, sur Lightroom. Exactement. Ouais, ouais. Donc ça, c'est si on reste sur un budget restreint, puisque du voilà. coup, on va pouvoir faire de l'empilement et vraiment exactement. faire de très très belles astrophotos ah, euh, oui. avec ces logiciels-là qui sont en plus gratuits. Et si on a un peu plus de budget, euh, alors quel est l'intérêt du coup de passer sur ce que tu vas nous présenter dans un instant Ça va être quoi D'avoir cette tête qui, qui, euh, qui compense automatiquement la voilà, rotation donc, de la Voilà, ce qu'on appelle une monture et elle est motorisée et va compenser une fois qu'on aura aligné correctement avec le, le pôle sud ou le pôle nord, donc euh, quand on est en France par exemple, ça va être bah, de pouvoir lancer des pauses de longue durée. D'accord. Là, au lieu de faire 13 secondes, avec ça, je peux faire 4 minutes si je veux. Et du coup, c'est vraiment euh, juste un confort de passer sur une tête comme ça ou c'est un vrai avantage par rapport à l'empilement hein, Ce n'est pas un confort, c'est un vrai avantage parce qu'en fait, plus on va poser longtemps et plus on pourra avoir de détails, notamment pour les nébuleuses. D'accord. Et donc ça, tu peux vraiment que le faire si tu fais une pause très longue Oui, voilà. Okay. Plus elle sera longue, mieux ce sera. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on passe aussi sur l'autre système et que tu nous le présentes. Bon alors, plus la vidéo avance, plus vous remarquerez que moi, je rajoute des couches. Et moi, non. <rire> J'ai juste changé l'objectif. Mais j'ai gardé le même boîtier pour qu'on puisse voir la différence justement euh, sur mis, la photo même. T'as mis quel objectif euh, Donc là, c'est par contre, on est passé sur du 35 mm euh, Sigma Art. D'accord. Okay. Et là, j'avoue qu'on voit la différence au niveau de l'ouverture justement qui va jusqu'à 1,4. Donc euh, on voit ouais, vraiment la différence. Plus lumineux. Ah oui, okay, ça marche. Quelle est cette, cette, cette bête, cette petite bête Ça va C'est pas très. Bah, ça reste euh, hein. très petit. Donc c'est une monture, donc euh, une iOptro e Sky Guider Pro. Et donc que j'ai posé sur un trépied donc, que j'ai fabriqué moi-même pour plus de simplicité on va dire surtout ben, il est plus lourd et il ne bouge pas donc c'est ça le gros avantage et du coup avec cette petite monture là ce qui est ben, ben, comme on l'a expliqué tout à l'heure c'est qu'il n'y aura pas de filet d'étoile et on pourra faire des pauses d'une minute, deux minutes avec une bonne mise en station ce qu'on appelle c'est d'aligner sur le pôle sud donc dans notre cas ou le pôle nord en métropole par exemple. D'accord. Juste, je précise, là, il y a le micro rod avec les petites lumières bleues. C'est le micro qui sert à enregistrer les voix. Ça fait pas du tout partie du setup. Voilà, oui, je non, le précise non. parce que c'est vrai <rire> qu'on voit deux petites lumières bleues, je pense, à l'image. Et les gens doivent se demander ce que c'est. C'est juste notre micro. Et donc là, on a un axe de rotation. Voilà. Et sur des setups plus, plus, lourd, euh, plus lourds, là, il y a les deux axes de rotation. Parce que c'est vrai que là, bah, c'est une petite monture et comme ça, on sera sur des petites focales. Du coup, si la mise en station est bien faite, un seul axe de rotation suffira. Et l'autre axe sert à compenser quoi C'est quoi le terme C'est un axe de déclinaison. Déclinaison. Ça, ouais. c'est un axe d'ascension en droite. Et en fait, il va permettre justement d'éviter la rotation de champ. Redis-moi le terme ascension droite. Ascension droite. Ascension droite, ok. Pour ici. Et l'autre axe, ça sera la déclinaison. déclinaison. Ok, d'accord. J'ai vu que tu as fait un, une balance, tu as équilibré, donc on a le boîtier qui est sur un axe en fait, euh, donc avec la tête ici, enfin le Voilà, le bon, on peut même le montrer, on dessert l'axe, et en fait c'est tout simplement l'autre côté, il y a un contrepoids, c'est okay. pour que ça soit en équilibre. Forcément pour ne pas forcer, forcer sur le moteur et forcer sur l'axe, voilà. ce qui est normal. Ok, exactement. Et donc comment tu as, mis, tu as fait cette mise en station donc, Alors il y a plusieurs façons de le faire, euh, et fourni avec, enfin in intégré directement, ici donc on a ce qu'on appelle un viseur polaire. Et tout simplement, c'est une sorte de petite lunette, on va dire, de téléobjectif intérieur. En fait, et dedans, il y aura des petits marquages avec soit la constellation de l'octant pour l'hémisphère sud ou Polaris pour l'hémisphère nord. Et donc, okay. on va faire la mise en station en regardant dedans et en bougeant les différents molettes. Okay. Ensuite, il, il, y a... déjà... voilà. Voilà, il faut déjà s'y connaître un petit peu. Là. Oui, et, et sur le problème, en plus, dans l'hémisphère sud, avec l'octant, il est très peu visible à l'œil nu. Donc, c'est vrai que c'est vachement embêtant de le faire comme ça. D'accord. C'est pour ça qu'après, il existe plusieurs accessoires, notamment euh, la Pole Master. Donc, ils ont sorti. C'est une petite caméra qu'on va fixer directement sur la monture. Et en fait, ça va être une aide logicielle directement avec une caméra intégrée pour faire la mise en station. Question vraiment naïve, j'ai des boutons là, ça, ils servent à quoi Tout simplement bah, pour sélectionner la vitesse, on peut faire la vitesse donc, de la rotation de la Terre. Si on veut viser la Lune, on a la, vit la vitesse de la Lune, le Soleil. Et donc euh, là, quelle est la façon la plus simple de mettre en, en pratique cet objet-là euh, C'est de lancer une pause de quelques minutes, c'est ça Voilà, ça va être tout simplement ça. Et on aura donc, directement un résultat qui sera euh, Beaucoup bluffant. plus intéressant par rapport à l'autre. Et eh bien, je te propose... Mais avant ça, ça, du coup, on va peut-être juste faire la mise au point. Donc, on va pouvoir le faire donc, avec le masque de Bassinov qu'on avait parlé tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Et du coup... Puisqu'on est sur une optique voilà. qui nous permet, du coup... Oh, merde, il y a déjà la buée. Il y a déjà de la buée, oh, ok. <rire> le boîtier est trempé, vous ne le voyez ouais, pas, mais le boîtier non, ben là... est trempé. Bah justement, comme là, on vient de voir qu'elle a buée sur l'objectif. Donc, on va prendre donc, ce qu'on appelle une résistance chauffante. Okay. C'est en fait, donc là, on trouve ça dans les euh, magasins spécialisés astronomie. Et du coup, on va l'enrouler autour de, du pare-soleil. Et là, ça va permettre d'éviter d'avoir de, de la buée parce que ça va chauffer 
très légèrement localement. Ouais. Et du coup, on n'aura pas ce problème de buée. Là. Une autre, un autre intérêt d'avoir le, le pare-soleil, en fait. Voilà, par exemple. Ah, okay. Donc là, on est parti. Euh, sur, sur la prise de vue, quelle durée quelle euh, bah Là, on va faire une petite pause d'une minute. minute. Comme ça, on va pouvoir vraiment voir la différence. Et euh, ça sera plus parlant. Donc là, ça y est. lancé la pause Voilà, hein, de, elle est partie. Okay. Donc sur une petite minute. Donc effectivement, là, avec le voile nuageux, je ne pense pas qu'on va voir énormément. Mais bon, je pense que ce sera quand même assez parlant par rapport à tout à l'heure. Comment tu gères ton exposition là Tu fais un peu au pif ou tu, toi tu connais tes paramètres de Ah l'exposition, elle est très, enfin c'est très simple. Là après, à partir du moment où je suis sur tête motorisée, euh, je mets à 1600. Comme ça, j'ai pas trop de bruit et comme je sais que je vais faire des pauses longues, euh, ça va être le mieux. Parce qu'après, sinon le, mon, le bruit va trop monter. Ça va être. Donc là, on arrive de 8 ouais. 1600 ISO. Voilà. Une minute de pause. C'est ça. Ok. Donc après, c'est les paramètres restent toujours plus ou moins les mêmes. Oui. C'est oui. en fonction, voilà, vraiment des boîtiers ou des objectifs qu'on va utiliser. Je vais passer de l'autre côté. Ouais non. ouais, non. Avec le voile nuageux. Euh, c'est pas hyper parlant là. Du non, coup, hein. pas du tout. Bon, bah, ce que je propose, ouais. c'est que bah, je mette à l'image des photos que tu as réalisées. Ouais, parce que là. Avec, <rire> je repasse là. Avec, euh, avec, avec cette, euh, cette tête motorisée. Je pense qu'on a, on a fait une bonne initiation. Voilà, euh, un bon tour. Euh... L'astrophotographie, un bon tour d'horizon euh, de ce qui est possible de faire. Donc, trois techniques, je les rappelle. La première, c'est de la photo sur trépied classique avec juste des poses longues, plus ou moins longues, euh, qu'on peut faire avec n'importe quel type de boîtier, euh, même euh, avec, ce, avec le filtre euh, qu'il y a sur le boîtier qu'on peut retirer ou oui. pas d'origine ouais. euh, ensuite on peut faire de l'empilement euh, toujours avec le même matériel avec, en rajoutant un logiciel voilà. spécialisé et puis euh, dernière technique donc ici sur une tête motorisée assez petite de voyage moi tu me disais que tu voyageais avec euh, ah oui c'est tout à fait bah, ça fait 2 kilos donc après euh... assez transportable on, prend, oui. on met ça sur un trépied classique et ça fait le job aussi hein, un trépied très bien quand même oui, assez oui, stable oui. et là donc on est sur un setup on va réaliser des poses longues euh, directement en étant stationnaire euh, voilà en visant une exactement étoile. Et toi, tu as aussi, tu me l'as montré l'autre jour quand voilà, j'étais chez toi. Un vrai télescope. Un vrai télescope. Avec une vraie monture motorisée. Mais là, la monture, elle fait dans les 20 kg. Le matériel photographique avec la lunette, c'est 15 kg en plus. Donc ça fait, on est pas loin de 40 kg en tout. Et on est sur un autre budget. Voilà, les budgets sont pas pareils. Et tu ne mets pas d'appareil photo derrière. Tu mets. On, on peut le faire, on mais c'est vrai qu'après, là, du coup, bah, on passe en caméra. Donc ça, ça s'appelle des caméras, mais c'est un appareil photo, concrètement. Mais des caméras spécialisées. En général, noir et blanc. Pourquoi Parce que c'est plus sensible. Il n'y a pas la matrice de Bayer, tout simplement. Et voilà, on fait des poses longues et ça sera toujours plus, enfin, ça sera toujours mieux. Très et bien. juste, du coup, je suis en train de penser, bah, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est vrai que là, ce n'est pas obligatoire, mais une petite chose qui est bien à faire, vraiment, si on veut aller un petit peu plus loin, je vais, on va dire, c'est euh, en fait, il y a des images de calibration à faire. D'accord. En fait, donc, il y a trois types d'images. Il y a les, donc, les flats, c'est en fait, c'est une, on va mettre, un, on va bricoler un petit écran avec une lumière qu'on va mettre devant l'objectif. Et en fait, grâce à ça, on va faire plusieurs fois le même cliché pour faire justement une moyenne et compagnie. Et du coup, ça va permettre d'enlever le vignettage. D'accord. Et s'il y a aussi, par exemple, des poussières sur le logiciel qui se verront sur les photos, ça va les enlever par le biais du traitement de, des logiciels. Qui vont, on va leur dire, ça c'est ma référence de la gamme étage, ça c'est ma référence de à quoi ressemble mon vignettage. Voilà. C'est un peu la soustraction qu'il faut faire. Voilà, il y aura un algorithme euh... qui va faire automatiquement, parce qu'on va désigner ce que c'est comme image. Okay. Après, il y a les dark. Là, c'est un par exemple, on fait une pause d'une minute, où on va faire la même chose avec le capuchon de devant, pour avoir un noir. On en fait plusieurs aussi. Et l'offset. Euh, donc, c'est juste l'image la plus rapide possible que le boîtier le permet. Et ça va permettre, ça là par exemple, d'enlever en, les euh, pixels morts. Okay. Voilà. Donc, c'est pour avoir vraiment ces trois types d'images-là. C'est pour avoir une image très propre au final. En fait, on est dans des Sans grosses, grosses contraintes techniques ici dans l'astro. Il n'y a bah, pas de. Après, voilà, c'est pas obligatoire. Après, pareil avec l'histoire du flat, les logic certains logiciels spécialisés, par contre, peuvent le faire automatiquement sans avoir le flat. Okay. Mais là, c'est voilà, un, un petit peu plus compliqué. On va dire. Bon, il faudra faire d'autres voilà. vidéos sur le sujet, je pense. C'était voilà, juste pour aborder le sujet, voilà, juste des trois types d'images okay. pour nettoyer l'image finale. Voilà. Bon, bah super, merci beaucoup Nicolas. Bah, avec grand que plaisir. Cette initiation vous a plu. Je pense qu'on a déjà fait pas mal, euh, ah, quelque chose d'assez ouais, complet. Ouais. Ouais. Euh, bah, à vous d'essayer. Dites-nous dans les commentaires si, euh, si vous en faites, si vous avez des astuces, si vous avez des techniques, si vous avez un site internet, un Instagram sur lequel vous, part vous partagez vos photos. Ça nous intéressera. Et puis, euh, bah, écoutez, euh, peut-être qu'une fois, on, on refera sur la chaîne une vidéo plus complète sur la sophotographie, en tout cas peut-être sur, des, sur des, des notions plus précises qu'on n'a pas eu le temps de développer ici. Encore une fois, merci Nicolas, j'espère que ça vous a plu et puis on continue cette étape ici à La Réunion. Merci à vous.